बिसमिल्लाम्स असल वरम वर्क प्यारे दोस्तों आज के वीडियो में हम हज़रत जुनैरा रज़ी अल्लाह तहा जो कि अबू जहल की कनीज थीं और एक गुमनाम सहाबियाँ थीं उनका वाक़ आपके गोश गुजार करने जा रहे हैं उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी लिहाजा इस वीडियो को मोहब्बत के साथ और तोज्जो के साथ आखिर तक ज़रूर देखिएगा प्यारे दोस्तों कबीला मखजूम के मगरूर और सरकश सरदार उमर बिन हशाम के पास रुपए पैसे की बहतात थी उसके शान व शौकत के हामिल महल में ग़ुलामों और कनीज़ों की बारमार थी लेकिन फिर भी उसकी नज़र एक रूमी कनीज़ पर पड़ी तो उसने उसे मुँह मांगे दामों ख़रीद लिया इसलिए नहीं कि उसे मुलाजमा की ज़रूरत थी बल्कि इसलिए कि यह सुरख व सफ़ेद खूबसूरत कनीज़ उसके दिल को भा गई थी मक्का में रूमी गुलाम और कनीज़ें अपने खिलते हुए रंग रूप की वजह से महंगे दामों फरोख्त होते थे रुपए पैसे की उसके पास कमी नहीं थी इसलिए उमर बिन हशाम ने उस रूमी कनीस को ख़रीद लिया जिसका नाम जुनैरा जिसका मानी छोटी कंकरी था जुनैरा कौन थी उसका ख़ानदान क्या था वो क्या हालात हुए कि दुनिया की सुपर पावर सल्तनत रूम से मक्का के बाज़ारों में ना कदर जिन्स की तरह फरोख्त हो गई इन बातों से ना उम्र बिन हशाम को कोई दिलचस्पी थी ना जानने का कोई शौक था जुनैरा के जहन में भी अपनी जाए पैदाइश यानी अपनी जन्म भूमि का तस्वुर महज एक भोले बिसरे ख्वाब का रह गया था मैं कौन हूँ क्या मैं गुलामी के लिए पैदा हुई हूँ क्या कभी कोई फैसला अपनी मर्जी से मैं भी कर सकती हूँ मेरी पैदाइश का मकसद क्या है खाली के कायनत ने मुझे क्यों पैदा किया है ये वो सवाल थे जो उसके शूर पर दस्तक देते मगर वो इन सवाल का जवाब किसी से तलब नहीं कर सकती थी उसे अपनी शनाख्त चाहिए थी वो बेशनाख्त थी क्योंकि वो एक ज़र खरीद मुलाजिमा थी आका के सामने हाथ बांधे खड़ी रहने वाली एक कनीज जिसे सवाल पूछने का हक हासिल ना था जिसे कहने का नहीं सिर्फ सुनने का हुक्म था उसका काम ताबेदारी था और काम की नोयत का तयन करना मालिक का काम था अपनी शनाख्त से बेशनाख्त जुनैरा का सवाल गाहे बगाहे उसे बेचैन कर देता मैं कौन हूं मैं कौन हूं लेकिन जवाब कौन दे ये भी कोई नहीं जानता था दिन गुजरते चले गए जुनैरा इस गुलामाना जिंदगी की आदि हो चुकी थी अब वो सवाल भी कभी कभार ही उसके जहन में उठता उम्र बिन हशाम का रवैया जुनैरा से रवायती आका और गुलाम का था ऊँटों का गोबर उठाना उनको चारा डालना घर को साफ रखना उम्र की चीज़ों की हिफाजत भी वही करती थी और साथ साथ उम्र की बीवी की नागवार गालियाँ और मारपीट भी उसकी जिंदगी का हिस्सा थी खौफ डर वसवसे और अंदेशे उसकी ज़िंदगी इसी शशो पंज में गुजर रही थी उसकी ज़िंदगी की सबसे अहम खुशी का मौका शायद उसकी नींद थी मगर अब उसे ख्वाबों में भी खौफ और डर महसूस होता था एक रोज़ बहुत अजीब बात हुई चुपचाप खामोश तबे जुनैरा ऊँटों को चारा डाल कर पलट रही थी कि उसे अपने आका की आवाज़ आई जो मालिकन से कुछ बात कर रहा था मोहम्मद सल्ला वसलम जो मेरे सामने ने पला बड़ा हमारी ही तरह जिंदगी गुजारता है अब वो कहता है कि अल्लाह उससे कलाम करता है उस पर वही नाजिल करता है उसके पास जब्राइल फरिश्ता आता है आका की आवाज के साथ ही कह का बुलंद हुआ जुनैरा को देखते ही मालकन ने रोबदार आवाज में उसे बुलाया ओ जुनैरा इधर आओ मेरे पाँव दबाओ जुनैरा सादत मंदी से मालिकन के पास गई और उसके पाँव दबाने लगी कुछ देर के बाद मालिकन की समातों में सुराख करती तेज़ आवाज़ बुलंद हुई ये क्या बात कर रहे हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कब कहा उमरू ने नीम इस तराहत की हालत में कहा आज अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के सारे अकाबरीन को बुलवाया था पहाड़ के करीब उसने पूछा कि अगर मैं कहूं कि पहाड़ के पीछे से एक फौज तुम लोगों पर हमला करने के लिए आ रही है तो क्या तुम यकीन कर लोगे सब ने मोहम्मद सल्लाम के गुजशत किरदार को देखते हुए कहा हाँ हम यकीन कर लेंगे क्योंकि हमने हमेशा तुम्हें सच्चा और दार पाया है फिर उसने कहा सुनो मुझे अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है अल्लाह ने मुझे तुम्हें यह बात बताने के लिए मबूस किया है कि अल्लाह एक है अल्लाह 
एक है उसके सिवा किसी की इबादत मत करो तुम्हारी तमाम हाजतें वही अल्लाह पूरी करता है उमरू चंद लम्हे खामोश होकर बोला हैरत तो ये है उमरू फिर गोया हुआ कि वो कहता है कि सब इंसान बराबर हैं हा 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 उसने एक बार फिर कहका लगाया वो कहने लगा कि आका और गुलाम की तमीज भी कभी मिट सकती है क्या आला और जलील कबीले बराबर हो सकते हैं मालूम नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम कौन सी बातें कर रहे हैं जो ना कभी सुनी ना कभी देखी बात आई गई हो गई लेकिन ये बातें जुनेरा की याददाश्त में रह गई खानदान कुरैश से ताल्लुक होने की वजह से हज़रत मोहम्मद सल्ला वसलम के ताल्लुक बनो मखज जूम से भी थे और दूसरे बहुत से लोगों की तरह जुनहरा भी हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम के लिए दिल में एहतराम के जज्बात पाती थी फिर ये उमरु बिन हशाम का मामूल बन गया कि अक्सर घर में उमरु और उसकी बीवी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम के बारे में जहर से बुझी गुफ्तु किया करते न जाने क्या बात थी कि उमरु बिन हशाम जितना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम के खिलाफ जहर उगलता उतना ही जुनहरा के दिल में हज़रत मोहम्मद सल्ला वसलम का एहतराम बढ़ता चला गया फिर एक दिन अजीब वाक़ हुआ प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पर बताते चले कि यही उमर बिन हशाम बाद में अबू जहल के नाम से मशहूर हुआ अबू जहल की एक कनीज जो कि काफ़ी बूढ़ी थी जिसका नाम समिया था उसने जुनैरा से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम के मुतलक एक दिन बातें करना शुरू कर दी एक रात समिया ने बताया कि आज शाम समिया रजी अल्लाह तहा और उनके शौहर यासर और दो बेटों अमार और अब्दुल्ला रिजवान अजमाइन ने इस्लाम कबूल कर लिया है और जुनैरा को हिदायत की कि ये बात किसी को ना बताना हज़रत समिया रजी अल्लाह तहा का ख़ानदान चोरी छुपे नूर नबूवत से अपने कल्ब रूह को मुनवर करता रहा समिया रजी अल्लाह तहा ने जुनहरा को यह भी बताया कि रसूल अक्रम सल्लाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं कि अल्लाह एक है अल्लाह की इबादत किया करो और अपने तस्वर ख्याल से बनाए गए तमाम बुतों को तोड़ फेंको अल्लाह ने हर इंसान को आज़ाद पैदा किया है सब इंसान आपस में बराबर हैं ना अरबी को अजमी पर फोकियत हासिल है और ना अजमी को अरबी पर यानी कोई एक दूसरे से बढ़कर नहीं है ना मर्द को औरत पर फजीलत है और ना औरत को मर्द पर अल्लाह के नज़दीक बुजुर्गी का हकदार सही तौर पर वही है जो ज़्यादा मुतकी है जिसके अंदर अल्लाह की सिफात का नूर ठाठे मार रहा हो इन बातों में जुनहरा के बेशुमार सवालों का जवाब मौजूद था उसकी बेचैनी और बेकली को करार आ गया और सुकून का एहसास दिलो दिमाग में पैवस्त हो गया जिंदगी वही थी कि सारा दिन कोलू के बैल की तरह काम करना बात बात पर गालियाँ सुनना और मार खाना मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसोल्ला वसल्लम ने सुकून का कितना आसान नुस्खा एक कीमिया उसे अता कर दिया था एक रोज न जाने किस तरह वो समिया रजी अल्लाह तहा के साथ बारगाह रिसालत में हाजिर हुई सरापा व मोहब्बत व रहमत हस्ती ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और दुआएं दी बरसों मोहब्बत के लिए तरसी हुई जुनेरा की आंखें डब डबा गईं दिल में दबी हुई महरूमियों का आतिश फिशां गोया फट पड़ा वो फूट फूट कर रो दी उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई इस गुलाम को मोहब्बत से भी देख सकता है मालिक का गुलाम पर अहकाम सादिर करना डांट डपट गालियाँ और मार पीट बस यही कुछ तो उसने देख रखा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम ने उसे आगाह किया कि इंसान अशरफुल अशरफुलमखलूक़ात है इंसान अल्लाह का नायब और खलीफा है अल्लाह के कादराना और साफ का अमीन सिफात इलाहिया से वाकिफ और मिलाए आला की आखिरी हदों से बहुत आगे का शूर रखने वाला है हर इंसान को अल्लाह ने यह मलका एक खसूसी अता किया है कि जो शख्स भी सच्चे जज्बे गुदास दिल इज्जो इंकसारी से इस रास्ते पर कदम उठा लेगा वो दुनिया में चाहे कितने ही निचले दर्जे पर फायज हो वो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा और मुकर्रब बंदा बन जाएगा नूर नबूवत की जया पाशियों से जुनैरा का बातिन आफताब की मानद रोशन हो गया
दिल तो न जाने कब से उस खुदाई पुकार पर सर तस्ली में खम कर चुका था शायद ये अजल की प्यास थी जिसे नूर नबुवत ने सैराब कर दिया था और सारी तिश्ना लबी जाती रही थी उसने फौरी तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया अब वो एक मामूली कनीज से रसूल सलम की अजीमरतबत सहाबिया जुनैरा रजी अल्लाह तह बन गई थी रसूल सल्ला वसलम ने हज़रत जुनैरा रजी अल्लाह तह को अल्लाह के कुरब के चंद तरीके अता फरमाए और ताक़द की कि अभी अपने कबूल इस्लाम का ऐलान न करिएगा जुनैरा रजी अल्लाह तहा दौलत ईमान से सरफराज होने के बाद वापस आ गई लेकिन इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता उमरू बिन हशाम यानी अबू जहल को आखिरकार मालूम हो ही गया कि जुनैरा रजी अल्लाह तहा मुसलमान हो गई हैं और इश्क हकीकी पर कदम रख दिया है प्यारे दोस्तों फिर उसकी जहालत तो जुल्म का वो बाप खुला कि जिसकी बिना पर उसका नाम अबू जहल मशहूर हो गया और आज भी उसका असल नाम उम्र बिन हशाम बहुत कम लोग जानते हैं अबू जहल ने हजरत जुनैरा रजी अल्लाह तहा पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए अबू जहल हजरत जुनैरा रजी अल्लाह तहा को इतनी बुरी तरह जदोकोप करता कि वो बेहोश हो जाती वो मार मार कर थक जाता मगर अल्लाह की ये नेक और साबिरा बंदी सब कुछ सह लेती मगर पाए इस तक लाल में जरा भी लफ्जिश ना आती अबू जहल हर रोज नए नए तरीकों से मजालिम करता कभी कई कई दिन तक खाने का एक लुकमा भी ना देता कभी सोने पर पाबंदी लगा देता और ऊंग आते ही खाल तक नोच लेने वाली चरमी छड़ी से मार मार कर लहू लहान कर देता हजरत जुरैरा रजी अल्लाह तहा का पूरा जिसम जख्म जख्म रहता और उसमें से खून व पीप रसने लगता मगर अब वो रूह के उस सफर पर गामजन थी जहां मादी जिसम को आदमी रूह के खौल या लिबास की सूरत में देखता है रसूल सल्ला वसलम को जब आपके पर होने वाले मजालिम की खबर पहुंचती तो आप गमगीन हो जाते एक मरतबा आप सल्ला वसलम के ऐमा पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तहो अबू जहल के पास गए ताकि हजरत जुनैरा को खरीद कर आज़ाद कर दें और उससे कहा कि जुनैरा रजी अल्लाह तहा को फरोख्त कर दो मगर वो एक कीना परवर शख्स था लिहाजा उसने हकारत से इनकार कर दिया उसका जुल्म जबर यहाँ तक बढ़ा कि हजरत जुनैरा रजी अल्लाह तहा की बिनाई जाती रही और आँखें बेनूर हो गईं ये देखकर अबू जहल नहायत ही तंजिया लहजे में बोला देख ला तो ने तुझे अंधा कर दिया यानी जिन बुतों की वो पूजा करता था उनका नाम लेकर ये बातें करने लगा अब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम के दीन को छोड़ दो इस जुमले ने जख्म जख्म हजरत जुनैरा रजी अल्लाह तहा के दिल को तड़पा कर रख दिया मगर वो खामोश रही ये बात इतनी मशहूर हुई कि मुशरकिन हजरत जुनैरा रजी अल्लाह तहा की मिसाल दे दे कर मुसलमानों पर जुमले कसने लगे कि देखो जुनैरा रजी अल्लाह तहा को लात और उजा ने अंदा कर दिया है एक रोज चंद मुशरकिन ने यह बात हजरत जुनैरा रजी अल्लाह तहा के सामने कही तो हजरत जुनैरा रजी अल्लाह तहा ने तड़प कर कहा खुदा की कसम ला तो उजा लकड़ी और पत्थर के बुत हैं वो क्या जाने कि कौन उन्हें पूज रहा है और कौन नहीं पूजता अगर मेरी बिनाई जायल हो गई है तो ये मुसीबत मेरे लिए अल्लाह का एक इम्तहान है अगर वो चाहे तो मेरी बिनाई वापस भी कर सकता है हजरत जुनैरा रजी अल्लाह तहा की यह बात सुनकर सारे मुशरकिन ने तंजिया कहका लगाया और ज्यादा मुजह का खेज अंदाज में हजरत जुनैरा रजी अल्लाह तहा की यह बात सबको हंस हंस कर बताने लगे पूरे दिन हजरत जुनैरा रजी अल्लाह तहा की इस बात का तस्करा करके शिरक के पैरोकार कह के लगाते रहे मजाक उड़ाते और मुसलमानों के जज्बात मजरूख करते रहे अगले रोज हजरत जुनैरा रजी अल्लाह तहा सोकर बेदार हुई तो उन बेनूर आंखों में रोशनी आ चुकी थी अब उनकी बिनाई पहले से भी ज्यादा कहीं तेज थी हजरत जुनैरा रजी अल्लाह तहा की बिनाई वापस लौटने की खबर भी मक्का में जंगल की आग की तरह फैल गई कल तक जो लोग हजरत जुनैरा रजी अल्लाह तहा की बात का मजे ले लेकर मुजाह और तमस्कर उड़ाया करते थे उन्हें सांप सूख गया था खसूस अबू जहल तो शर्म के मारे 
घर ही से ना निकला उसी रोज हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तहो अबू जहल के पास दोबारा आए और कहा कि अगर तुम जुनैरा रजी अल्लाह तहा को फरोख्त कर दो तो मैं उसके दुगने दाम तुम्हें दूंगा और तुम उन पैसों से ज्यादा मेहनती और ताकतवर कनीज खरीद सकोगे अबू जहल जुनैरा रजी अल्लाह तहा को अपने पास अब मजीद नहीं रखना चाहता था वैसे भी अपनी ही बात की वजह से उसे सुबह की उठाना पड़ी थी इसलिए उसने कई गुना ज्यादा दाम पर हजरत जुनैरा रजी अल्लाह तला को हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तहो के हाथों फरोख्त कर दिया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तहो ने उनको आजाद कर दिया प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में हमने एक गुमनाम सहाबिया हजरत जुनैरा रजी अल्लाह तहा जो कि अबू जहल की कनीस थी उनका वाक्य आपके गोश गुजार किया अगर इसमें कोई गलती और कोताही रह गई हो तो अल्लाह पाक हमको मौफ फरमाए हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मजीद इस तरह की इस्लामिक हिस्टोरिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आप हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए